亚抓走了奥特救援队，还把黑暗药水倒在他们身上。奥特救援队失去了光，全部变成了大胖子。你们不是喜欢救人吗？这一下我看还有谁会来救你们？哈哈哈！贝利亚，你这个卑鄙小人，居然用下三滥的手段吸走我们的能量。我们虽然失去了光，但是对付你这个黑煤球还是绰绰有余的。奥特救援队用叠罗汉的方式把贝利亚压在身下，贝利亚疼得哇哇乱叫。救命啊！谁来救救我？这也太重了！你们几个加起来都有几万斤了，我要被你们压成大饼了。贝利亚回家以后越想越气，肯定是我这个形态太弱了。我要换成这个光暗形态，再去教训这些可恶的奥特曼。第二天，贝利亚抓走了小赛罗一家，又往他们身上倒黑暗药水。小赛罗一家失去了能量，全部变成了纸片人。昨天是我大意了，把你们变胖，害我被压得那么惨。今天把你们一家全都变成纸片人，看你们还怎么压我！哈哈哈,哈！贝利亚，看来你还没吸取教训，还敢吸走我们的能量，把我们一家都变成纸片人。我今天就让你知道我们的厉害。小赛罗一家把贝利亚围在中间，跳起了科目三。别跳了，别跳了！你们这些臭奥特曼！天天就喜欢跳科目三，我都要看吐了！快别跳了，饶了我吧！真是受不了你们！贝利亚回到家，越想越气。奥特曼真是太讨厌了，每次都惹我生气。我这次再换个黑暗披风形态去教训他们，我就不信我收拾不了他们。第三天，贝利亚又抓走了赛罗他们，继续往他们身上倒黑暗药水。奥特曼失去了能量，全都变成了火柴人。你们这些臭奥特曼，不是喜欢跳科目三吗？今天把你们变成没手没脚的火柴人，看你们还怎么跳！哈哈哈，贝利亚，你真是死性不改，竟敢一次次挑战我们的底线。今天我们就代表相信光的小伙伴们，好好教训你一下。贝利亚，吃我一脚火腿肠。贝老黑，吃我一脚绣花针。黑煤球，吃我一脚电线杆。臭黑猪，吃我一脚香港脚。我的妈呀，变成火柴人的奥特曼踢人可真疼呀，就跟打针一样。我最怕打针了，他们还给我打了四针，真是太残暴了。<笑>贝利亚真是太欠揍了，大家觉得我做的对不对？小赛罗，你为什么一直追着我不放呀？我已经很久没干坏事了，我现在是个好人呀！快过年了，我要给地球上的小朋友送玩具，让他们开开心心的过年。你快别追我了，贝利亚叔叔，你快停一下，我有很重要的事情要跟你说，你赶紧停车。到底是什么重要的事情啊？不会是想要抢我的玩具吧？那可不行，这可是给地球上的小朋友准备的。小赛罗，到底什么事情？赶紧说！我现在可忙得很。贝利亚叔叔，奥特救援队遇到危险了，希望你能帮帮他们。帮什么帮？他们不是嫌我太胖把我赶走了吗？现在遇到困难了，又想找我帮忙，我才不帮呢！哪凉快哪待着去。贝利亚叔叔，你先看看我拍的视频，再决定帮不帮吧。赛罗队长，我快撑不住了，你快想想办法。赛罗队长，我的能量也快消耗完了，这可怎么办？大家一定要坚持住，不能让奥特蛋仔受伤，我一定会想个办法的。你们再坚持一下。原来，奥特蛋仔的校车出了事故，小蛋仔们都被压在了下面。奥特曼救援队为了把蛋仔救出来，只能用自己的身躯把校车举起来。可是他们已经没有多余的人手去救出蛋仔，只能一直举着校车。眼看着队员们的能量渐渐消失，赛罗队长也没有想出好的办法。贝利亚叔叔，你快帮帮他们吧，不然等他们能量耗尽，就全部被压在校车底下了。看来需要我的时候到了，小赛罗快上车。我们马上出发救援奥特蛋仔，小赛罗坐稳了，我要开始加速了。赛罗队长，我来了，你们坚持住，我马上来帮你们，我力气大，让我举着校车，你们赶紧把奥特蛋仔救出去。就这样，贝利亚用自己强壮的身躯举着校车，方便救援队员把奥特蛋仔救出来。让我们给贝利亚加加油，感谢他的英勇付出。你从来不会退缩。哪怕前方是熊熊烈火，跨过、越过、穿过，你永远是最后一个。每次惊心动魄，每一次被浓烟吞没。
，其实我知道，你也平凡如我。有了贝利亚的帮忙，奥特救援队成功的把所有奥特蛋仔都救了出来。贝利亚也累得瘫坐在了地上。贝利亚，今天谢谢你的帮忙，要是没有你，我都不知道该怎么办了。不客气，不客气。既然危险解除了，那我也该走了。贝利亚，你别走，是我错怪你了，我不应该赶你走。你愿意再次加入奥特救援队吗？我太愿意了，以后我们并肩作战，一起保护光之国。这汉堡好大呀！老爸，快点吃，我们好久没吃大汉堡了。儿子，你也多吃点，汉堡真是太美味了，天天吃都吃不腻。你们父子两个都吃了一下午了。也不看看自己都胖成什么样了。小赛罗被托雷基亚抓走了都不知道，就知道在这里吃吃吃。你们快看泽塔发给我的视频。你好，幺二零吗？我这里有小朋友受伤了，你们快来救救他，不然就来不及了。小赛罗，是哪个小朋友受伤了？快带我去救他。<笑>没有小朋友受伤哦，我是逗你们玩的，真好玩。<笑>小赛罗，以后不能乱打急救电话哟！撒谎可不是好孩子。你好，幺幺九吗？我家房子着火了，快点来救火呀！我被困在里面了。小赛罗，谁的房子着火了？快带我去救火！<笑>我家没着火，我打着玩的，就喜欢看你们着急的样子。小赛罗，这个电话可不能乱打呀，要出大事的，以后千万别乱打了。你好，幺幺零吗？我家里有小偷，把我的玩具偷走了，你们快来抓住他。小赛罗，小偷在哪里？快带我去抓他。<笑>我家没有小偷哦。我逗你们玩呢，小赛罗，你多次乱打报警电话，严重扰乱公共秩序，我要把你抓起来。拖拉机叔叔，对不起，我知道错了，我以后再也不打了，你别抓我呀！糟糕，小赛罗真是太调皮了，怎么能乱打电话呢？这下要接受惩罚了，小伙伴们千万别学小赛罗乱打报警电话，要做一个听话的乖宝贝哦！我的天啊！奥特曼怎么都变成了木头人，还被怪兽当成了练功用的靶子。小赛罗不好了，出大事了！贝利亚抓走了好多奥特曼，还把他们变成了木头人。你快看我拍的视频！赛罗他们已经被我变成了木头人，刚好被我的怪兽军团当靶子练功。兄弟们，用点力啊，以后可以天天揍奥特曼了。<笑>这个黑煤球看来又皮痒了。竟敢把我爸爸妈妈变成木头桩子，还对着他们拳打脚踢，真是太可恶了！小伙伴们，想不想看贝利亚倒霉的样子？想看就千万别走开，我们现在马上去教训他。贝利亚，快放了我的爸爸妈妈，不然我就不客气了。想让我放了他们也可以。听说你们奥特曼跳科目三很厉害，敢不敢跟我的怪兽军团比一比？要是你们赢了，我就放了你的爸爸妈妈。我雷德王来当裁判，保证绝对公平公正。下面有请怪兽军团闪亮登场。什么情况？刚开始不是跳挺好吗？后面怎么跳的乱七八糟的？已经练了几个月了，还是跳的这个鬼样子。真是气死我了！<笑>怪兽军团跳的真是惨不忍睹。下面有请小奥特曼们上台表演，希望小奥特曼们也发挥失误，不然就太丢人了。<音乐>哇，小奥特曼们跳的太好看，跳的太帅了！我要给你们一百分，我直接宣布小奥特曼赢了比赛。耶、yeah! ，雷德王，你这个家伙是不是奥特曼派过来的卧底？怎么都帮着奥特曼说话，真是气死我了！
，菲利亚，我们赢了，你快兑现你的承诺，放了我的爸爸妈妈和迪迦叔叔。你做梦，我才不放！我好不容易抓到他们，凭什么放了他们？我可是大坏蛋，就是这么不讲道理，你敢怎么样？你这个可恶的家伙，竟然说话不算话！小伙伴们，我们一起冲上去揍扁他！没搞错吧？这几个小屁孩怎么这么厉害？嗯我真的打不过他们呀，真是太丢人了！贝利亚，你言而无信，我要惩罚你，把你也变成木头人。小伙伴们，给我用力踢他，以后贝利亚就是我们练功的靶子了，让他也尝尝被踢的滋味。<笑>救命啊！我知道错了，我现在就放了赛罗他们，你们快别踢了，昨天的晚饭都要被你们踢出来了。<笑>快快快，抓紧时间训练，千万不能偷懒。不拿出最好的状态，怎么应付突发情况？只有把自己练强壮了，才能保护好光之国。赛罗队长，我来晚了，请让我参加训练吧。贝利亚，你开什么玩笑？你看看你自己，怎么一夜之间就胖成了一头猪？我也不知道啊，我昨天回家吃了五百个汉堡，今天一起床就发现自己长胖了。贝利亚，你真是比猪还能吃啊！一顿吃五百个汉堡，不长胖才怪呢。你胖成这样，已经不适合待在奥特救援队了。你还是减减肥再来吧。赛罗队长。再给我一次机会吧，我真的不想离开奥特救援队呀、啊！别说了，赶紧走吧！奥特救援队现在已经不欢迎你了，你换个工作吧。好难过呀，我真的很热爱这份工作呀，没想到因为变胖了就把我赶走了。赛兔子真是太过分了！咦，那个黑黑的家伙不是黑暗炸鸡吗？他鬼鬼祟祟的在干什么？终于找到奥特救援队训练的地方了，天天救援这里救援那里。害我们怪兽连坏事都干不了，今天就让你们尝尝我的变胖药水，它可以吸光你们的能量，把你们都变成大胖子！哈哈哈！怎么回事？我们怎么都变成大胖子了？我们的能量也消失了，到底发生了什么事？糟糕，房子也被人点着了，看来是有人想把我们困在这里，这下完蛋了！你们这些臭奥特曼，现在已经彻底失去能量了，不会有人来救你们的。你们就在大火里烤成焦炭吧，以后再也不会有人妨碍我干坏事了！哈哈哈！好你个黑暗炸鸡，又来这里干坏事，看我今天怎么收拾你！贝利亚大王，你怎么在这里？快放开我！快说，我变得这么胖，是不是你搞的鬼？对不起，我昨天在你喝的水里加了变胖药水，拿你实验了一下，没想到效果这么好，所以我刚才在奥特救援队的水井里也加了变胖药水，他们现在也都变成了大胖子。原来真是你干的，你这个可恶的家伙，真是太坏了！你给我在这里老实待着，我把赛罗队长他们救出来，再来收拾你。贝利亚不顾危险，拖着肥胖的身躯冲进了火海。贝利亚，加油啊！一定要把赛罗队长救出来。你从来不会退缩，哪怕前方是熊熊烈火，跨过、越过、穿过，你永远是最后一个。每次惊心动魄。每一次被诺言吞没，其实我知道你也平凡如我。贝利亚用尽了所有能量，终于把奥特救援队全部救了出来。可是自己却失去能量，倒在了地上。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！贝利亚，快醒醒！你一定要坚持住啊！我答应让你回奥特救援队了，你快醒醒啊！被小黑还等着你回家呢。离开地球！你们这两个肥猪奥特曼，赶紧离开地球！现在已经没人喜欢奥特曼了，就是天天只知道吃吃吃，胖的和猪一样，还怎么保护地球？赶紧走吧！你们每天都要吃掉几百斤的食物，我们哪有那么多东西给你们吃？赶紧走，别浪费地球的资源！好，好，好，我们马上就走，你们别打了。真的好痛啊！赛罗和贝利亚，这是怎么了？竟然变得这么胖，到底发生了什么事？原来，自从奥特曼来到地球以后，地球上已经很久没出现怪兽了。奥特曼们也停止了训练，赛罗和贝利亚也变成了好朋友，两人每天就在一起吃吃吃，不知不觉就把自己吃成了大胖子。这才出现了开始的一幕。贝利亚，都怪你，每天带着我吃吃吃，害我都胖成猪了。这件事情你要负主要责任。赛兔子，你每天在我家蹭吃蹭喝的。都快把我吃破产了，还好意思怪我？我才是受害者！<笑>两人就这样一直吵个不停，从白天吵到了天黑，吵到最后累得坐在了地上。贝利亚，我们不能再这样吃下去了，不然哪天真的有怪兽来入侵地球，我们跑都跑不动，还怎么打怪兽啊？你说的对，
，我们要振作起来，明天就开始减肥，一定要让他们刮目相看。但是现在已经很晚了，跟你吵架都吵饿了，我们最后再去吃一顿火锅吧。吃你个头啊！我们现在就开始减肥，马上跟我去跑步，赶紧跟上。就这样，两个难兄难弟开始了自己的减肥之旅。勇敢的向前走，拼命的拿到光，会越过黑暗，打破一切恐惧，我俩找到答案。两人坚持不懈的努力，终于得到了回报。难兄难弟也终于减肥成功了，又变回了以前帅气的样子。小伙伴们，任何事情只要持之以恒，坚持不懈，就一定会成功。希望你们在成长的道路上也能克服困难，勇敢向前，让自己变得更棒。加油！我的天啊，发生了什么事？这些奥特曼怎么全都变成了火柴人？赛罗叔叔、格里乔阿姨，你们怎么都一动不动啊？看来是怪兽又来搞破坏了。我要赶紧回家告诉爸爸，爸爸，爸爸不好了！奥特曼都变成了火柴人，你快想想办法救救他们。怎么回事？爸爸，你怎么也变成了火柴人？到底是谁干的？原来今天早上。奥特曼正在睡觉的时候，黑暗扎基偷偷潜入了光之国。趁奥特战士都在睡觉的时候，偷袭了他们。你们这些臭奥特曼，我要吸光你们的能量，看你们以后还怎么保护地球！哈哈哈！奥特战士就这样被吸光了能量，全部变成了火柴人。小泽塔，你快跑！黑暗扎基带着怪兽军团袭击了光之国，把所有奥特曼的能量都吸走了，还把我们变成了骨瘦如柴的火柴人。黑暗扎基正到处找你们呢，你赶紧去找小赛罗，他那么聪明。肯定会想到办法救我们的。我不去，我要陪着爸爸。我不能没有爸爸呀！就算变成火柴人，我也要和爸爸在一起。小泽塔，我终于找到你了。黑暗扎基正在到处抓小奥特曼，要把大家都变成火柴人。我知道一个安全的地方，你赶快跟我走，不然就来不及了。小泽塔，快别哭了，打起精神来。你们都是光之国的未来啊！如果连你们也变成了火柴人，那光之国就不复存在了。爸爸，你放心，我们一定会想到办法把你们变回原来的样子。你就在家等我的好消息吧。小赛罗带着小泽塔来到了一个安全的地方，发现很多小奥特曼也都转移到了这里。原来是小赛罗把大家都聚在了一起。很好，所有小奥特曼都到齐了，现在可以把你们一网打尽了。这不是小赛罗的声音，他是怪兽变的。哈哈，既然你们发现了，我也就不装了。没错，我就是小朋友都害怕的黑暗扎基大坏蛋。哈哈，原来是黑暗扎基变成了小赛罗的样子。把所有小奥特曼都骗到了这里，准备把他们一网打尽。你们这些小家伙，给我全部变成火柴人吧！只要消灭了你们，光之国就是我的天下了。哈哈哈！可是黑暗扎基放了半天技能，把自己的能量都用完了，小奥特曼们却一点事也没有。原来小奥特曼的身上都自带光明抗体，黑暗扎基的技能根本伤害不了他们。不可能，我的技能怎么失效了？这些小奥特曼的能量好强大呀！兄弟们，黑暗扎基的技能伤害不了我们，我们快上去揍扁他！别打了，别打了，我投降，我认输，我以后再也不来光之国了。碰到你们，算我倒霉！小家伙们齐心协力打跑了黑暗扎基，奥特战士们也恢复成了原来帅气的样子。没想到小奥特曼们的能量这么强大，他们又一次靠自己守护了光之国。贝利亚，你真的要做的这么绝情吗？有必要这样吗？快拉我上去，我快没力气了。赛兔子，这可是你逼我的，我求了你多少次，你都不答应我，我只能下狠手了。赛罗师傅，你千万别答应他，我们奥特战士宁死不屈，是不会轻易低头的。对对对，赛罗兄弟，千万别答应贝利亚，他可是我们光之国的仇人，千万不能让他学会呀。你们两个家伙说的倒轻松，有本事跟我一样挂着试试，我挂在这里手都麻掉了，要不还是答应贝老黑算了。我真的快撑不住了，赛罗哥哥，快答应他吧！我不想看见你受苦。你要是掉下去了，我和小赛罗可怎么办啊？好吧，贝利亚，我答应教你了，快拉我上去，我坚持不住了。真的吗？你真的答应教我跳科目三吗？那真是太好了，我马上就拉你上来。哈哈哈，贝利亚，你看好了，我只教一遍，你要是学不会，可不要怪我。我们的不朽照片。
我发誓，直到见那难眠，不为什么过客，却总常看上离别。贝利亚，我跳完了，你学会了没有？没学会，我可不叫第二遍啊！开什么宇宙玩笑！这世界上还有我黑暗皇帝学不会的东西吗？现在就带领我的怪兽军团表演给大家看。太棒了！我的怪兽军团真是跳得太好看了，大家觉得怎么样？肯定比赛罗跳的好看吧？我贝利亚可是光之国的舞王！哈哈，这天，奥特之王和一群奥特战士打完怪兽，正在河边喝水。突然一阵光芒闪过，奥特曼全部变小了，就连奥特之王也变成了小孩的样子。什么情况？我堂堂奥特之王怎么变成小孩子了？太丢人了！发生了什么事？我们怎么全都变小了？到底是谁干的？原来是黑暗扎基躲在上游，趁奥特曼喝水的时候，偷偷往河水里倒入了变小药水。这些奥特曼天天欺负我们怪兽军团，害我们天天被小朋友嫌弃。今天就让你们知道我的厉害，把你们全部变小。让你们的光消失。果然，奥特曼喝完变小药水之后，全部都变成小孩的样子了。哈哈，贝利亚大王研制的变小药水果然厉害，奥特曼真的变小了。我现在马上回去报告贝利亚大王，让他带领怪兽军团进攻光之国，消灭奥特曼。兄弟们，这些奥特曼都喝了我的变小药水，已经全部失去战斗力了。今天让我们一起踏平光之国。贝利亚，我就知道是你捣的鬼，害我们全都变小了。虽然我们失去了战斗力，但是对付你们这些臭怪兽还是绰绰有余的。放马过来吧，今天让你们有去无回。贝利亚。你的怪兽军团已经全军覆没了，现在就让我来会会你，看看你有多大本事。别打了，别打了，我认输，我投降了，我现在就把你们变回原来的样子。小伙伴们，看见没有？对付坏人就要毫不留情，用雷霆之势击溃他们，让他们再也不敢来侵犯光之国。太残暴了，太欺负人了！那么多人打我一个，奥特曼臭不要脸！<笑>糟了糟了，我又睡过头了。格力乔，你怎么不早点叫我起床呢？今天是奥特救援队的年底考核，大家都等着我一起训练呢，我可千万不能迟到了。还好，还好，队员们都在跑步锻炼身体。咦，贝利亚，你在这里站着干嘛？为什么还不训练？赶紧去跑步，不然我就要惩罚你了。塞兔子，你看那个你自己都胖成一头猪了，还天天迟到，根本就不配做我们的队长。我们几个开会决定罢免你这个队长。赛博，你被开除了，以后我才是奥特救援队的队长。不要啊！你们怎么能开除队长呢？再给我一次机会吧，我一定会努力减肥的。你看看你自己都胖成这样了。救火的时候怎么跑得动？赶紧走吧，奥特救援队已经不需要你了。好吧，那我还是走吧。希望你们能多多帮助别人，好好保护光之国的安全。没想到我这个队长居然被奥特救援队开除了，真的好伤心啊！我们一起保护了光之国这么久。
。没想到就因为我长胖了一点点，他们就嫌弃我了。以后我再也不能保护大家了。来人了，着火了！我的蛋仔学生们都被困在楼里出不来了，谁来帮帮我们呢？卡米拉，发生什么事了？你怎么在这里哭得这么伤心？赛罗队长，你终于来了。不知道是谁玩火把被纸楼点着了，我的蛋仔学生们被困在学校里出不来了！救命啊！救命啊！奥特救援队快来救救我们了！赛罗队长，怎么就你一个人来救援呢？你的队员呢？他们嫌我太胖，把我开除了。现在只有我一个人。不过你放心，我一个人就算拼尽全力，也要把奥特蛋仔们全部救出来。就这样，胖赛罗拖着肥胖的身躯冲进了火海。我们一起给赛罗哥哥加加油，相信。你一定可以把奥特蛋仔们全部救出来的。你从来不会退缩，哪怕前方是熊熊烈火，跨过、越过、穿过，你永远是最后一个。每次惊心动魄，每一次被浓烟吞没。其实我知道，你也平凡如我。赛罗用尽全部能量，终于救出了最后一个奥特蛋仔，可是自己却因为劳累过度瘫倒在了地上。赛罗叔叔，你快醒醒啊！你可千万不能倒下呀！赛罗叔叔，快醒过来！光之国还需要你的保护啊！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油，加油！这时，贝利亚带着奥特救援队也终于赶到了。布莱泽，赶紧用灭火器灭火，别让大火蔓延烧到别的房子。泽塔，你再去里面检查一下，看一下还有没有学生被困在里面。赶紧行动起来，快快快！我去看一下赛罗怎么样了。赛罗，你坚持住，我一定会把你救回来的。经过贝利亚不断的心肺复苏，赛罗终于醒了过来。贝利亚，谢谢你救了我，我的体力真是大不如前了。没想到才救了几个奥特蛋仔，我就晕倒了。看来你们开除我是正确的，我现在马上就走。赛罗，别走，是我对不起你，我们大家都错怪你了。奥特救援队的队长还是要你来的，以后还是需要你带领我们一起去帮助遇到困难的人。谢谢你们还愿意相信我，我一定会努力减肥，争取当一个合格的队长。我的天哪！小奥特曼们天天沉迷玩游戏机，身体竟然被卡在了游戏机里！救命啊！我们动不了了，谁来救救我们？哈哈哈，这些小奥特曼们太不听话，不好好读书，天天只知道玩游戏机。我替他们的父母好好教训一下他们，我把他们全部塞进了游戏机里，让他们玩个够！哈哈哈，兄弟们，我们的飞船修好了没有？快抓紧时间，不然被赛罗发现了就糟糕了！大哥，你放心，我可是专业的，再过半小时就要修好了。非常好，飞船修好以后就马上起飞，把小赛罗他们抓到我们的星球上去，让赛罗再也找不到他们。哈哈哈，不好，小赛罗他们被外星人抓住了，我要赶紧用手机拍个视频，把他们录下来，告诉赛罗叔叔。喂，被小黑，给我打电话，有什么事？赛罗叔叔不好了，外星人把小赛罗、小迪迦和小银河抓走了，他们的飞船再过半小时就要修好了，你赶紧来救他们呀，不然他们就要飞走了。什么声音？你们听见了没有？不好，是被小黑在偷拍我们！快抓住他，千万别让他跑了！赛罗叔叔不好了，外星人发现我了，正在追我！你赶紧来啊，不然我也要被抓走了！被小黑，你坚持住，我马上就到！可恶的外星人，竟敢来光之国撒野，还想抓走我的小赛罗，看我怎么修理你们！赛罗开启光之能量，加速朝小赛罗飞去，希望他能快点找到小赛罗，赶紧救出他们！快点修，快点修啊！赛罗马上就要到了。听说他是光之国最厉害的奥特曼，我们要赶快修好飞船逃离这里，不然很可能全军覆没呀！想跑哪这么容易？赶紧把小赛罗他们放了，不然我就不客气了。兄弟们，给我上去揍他！今天拼尽全力也要消灭赛罗，不然我们就完蛋了！你们这些丑八怪，看我怎么收拾你们！嗯一番大战过后，赛罗终于打跑了所有的外星人，小奥特曼们也全部得救了。谢谢爸爸来救我们，我们以后再也不玩游戏机了。小赛罗，大事不好了，你爸爸被贝利亚抓走了，还把他变成了兔子。你怎么还有心情玩玩具？
，快想想办法救救你老爸爸！太好了，爸爸不在家，我就不用写作业了，真是太开心了。希望他永远变成兔子。啊、你这傻孩子，没有你爸爸保护光之国，用不了多久，怪兽就会把光之国占领了，到时候奥特曼全都变成怪兽的奴隶了。有道理。那赶紧开上我的骆驼车去救我老爸爸，小赛罗，等等我，我还没上车呢，没有我，你找不到你老爸在哪呀？<笑>小赛罗，这里有四只兔子，其中一只就是你爸爸变的，我给你三次机会，你要是猜对了，我就把你爸爸变回来；要是猜错了，就让泽塔接受我的惩罚。为什么要惩罚我？我真是冤枉啊！泽塔叔叔，你放心，我这么聪明，肯定一次就猜对了，不会让你接受惩罚的。那就赶紧开始吧。我们一起看看小赛罗会选哪一个。我觉得红色兔子最像我爸爸，我选这只红色兔子。小赛罗，你猜错了哦，我是宇宙无敌帅的雷德王。小赛罗，恭喜你猜错了，我惩罚泽塔背着大汽车坐一千个俯卧撑。小赛罗，你不是说你能猜对的吗？这大汽车好重啊，我的屁股都被压扁了。<笑>泽塔叔叔，对不起，这次我一定能猜中。这次我选这只蓝色兔子。他肯定是我爸爸变的。小赛罗，你又猜错了哦！我是小朋友都害怕的黑暗扎基。恭喜小赛罗又猜错了，我要惩罚泽塔，在我的风火轮转盘上跑步两小时。小赛罗，你怎么又没猜对？你可把泽塔叔叔坑惨了！这个风火轮转盘转的也太快了吧，我的腿都要跑断了。<笑>泽塔叔叔，你再坚持一下，这次我肯定能猜对，只剩最后一次机会了。这次我选这只黄色兔子。小赛罗，你又没猜对哦！我是比雷德王还帅的龙虾怪。哈哈哈，小赛罗，你好笨啊！给你三次机会，你都猜不中。这次把泽塔绑到火箭上去，把它发射到火星，让它永远回不来光之国。哈哈哈，贝利亚，我要谢谢你，赶紧发射吧！小赛罗真是太坑了，我要离小赛罗远一点，不想再被他折磨了。哈哈哈，贝老黑，你这个大骗子！这些兔子肯定都是怪兽变的，最后一只也肯定不是我爸爸，一定是怪兽变的。你竟敢质疑我！我黑暗皇帝从来不骗人，我现在就把它变回来给你看看。好你个贝利亚，竟敢把我变成兔子，那我就把你变成一只真正的兔子。完蛋了，我上了小赛罗的当了，我怎么把赛罗变回来了？这下我自己变成兔子了，这可怎么办？谁来救救我？哎呀！